വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റി കുക്ക് മലയാളം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നാട്ടുമാവ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും അധികം അങ്ങനെ കിട്ടാനില്ല ആ മാമ്പഴം കറക്റ്റ് നമ്മൾ മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് നല്ല മധുരവും കുറച്ച് പുളിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മാമ്പഴമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടാനില്ല അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബഡ് തൈ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വെച്ചതാണ് ഒരു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇത് കായ്ച്ചു അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു മാമ്പഴമാണ് ശരിക്കും ആ നാട്ടുമാവിൻ്റെ ഏകദേശം അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മാമ്പഴമാണ് കേട്ടോ ഇത്ര വലിപ്പേ ഇത് വെക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇതിങ്ങനെ പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞ് താഴെ വീഴും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചെടുത്ത് പഴുപ്പിക്കാൻ വെക്കുകയാണ് പഴുപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വൈക്കോൽ ചാക്കിൽ വൈക്കോൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പഴുപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ മാമ്പഴം കേട്ടോ ഇത് നന്നായി പഴുത്തിട്ടുള്ള നന്നായി പഴുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് നല്ല ഇതിൽ പഴുത്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ മോന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി കേട്ടോ അപ്പോൾ അവന് തീരെ ക്ഷമയില്ല നാളത്തേക്കും കൂടെ ഒന്ന് കാത്ത് എന്നും പോയി നോക്കും ഇതിങ്ങനെ പഴുത്തോ 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 അപ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മാമ്പഴം നന്നായിട്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചു ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അര കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് എരിവും പുളിയും മധുരവും എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തു എരിവൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടം കേട്ടോ എത്ര വേണമെന്ന് ഇനി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നല്ല ഇതായിരിക്കും അത് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു നമ്മളിതിനെ തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് ഉപ്പും മുളകും എരുവെല്ലാം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ച് കൂടുതൽ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും കുറച്ച് ലൂസായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ചത് കേട്ടോ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതായത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ സമയം നമുക്ക് അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം അപ്പം അരപ്പ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരപ്പ് എന്ന് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ തേങ്ങ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തേങ്ങ മാത്രം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സീൻ്റെ ജാറിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം വെറുതെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് തേങ്ങ അരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടും പിന്നെ ഇത് തൈരാണ് കുറച്ച് പുളിയുള്ള എന്നാൽ തീരെ പുളി ഇല്ലാത്തതും നല്ല പുളിയുള്ള തൈരും അല്ല കേട്ടോ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തൈരെടുത്തു അത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ഇങ്ങനെ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ മിക്സീൻ്റെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താലും മതി അങ്ങനെ ഒഴിക്കരുത് അപ്പോൾ കട്ട ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ മാമ്പഴമൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക പിന്നെ മാങ്ങയ്ക്ക് തീരെ മധുരം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പുളിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ശർക്കരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല ഇത് കറക്റ്റാണ് എന്നിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി കറക്റ്റാക്കുക ഇത് ഒരുപാട് സമയമായിട്ട് തിളപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ തേങ്ങ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ചെറിയൊരു തിള വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കറിയല്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ന
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇടുന്നതാണ് പിന്നെ കുരുമുളക് ചതച്ചത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു പിഞ്ചാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒന്നും മുന്നിട്ട് നിൽക്കില്ല അപ്പം അതൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇത്രയും മതി ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഗ്രേവി നിങ്ങൾക്ക് തിക്കായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ അരയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കറി വറുത്തിടാം ഇനി നമ്മളത് വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചു അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്തു അര ടീസ്പൂൺ കടുകും ചേർത്തു ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആ എണ്ണയിലേക്ക് എപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തീ കയറി പിടിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് കറിവേപ്പിലും വറ്റൽമുളക് ഇടുക പിന്നെ ഇങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് തെറിക്കുന്നത് ആ കറിവേപ്പില കഴുകിയത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ തെറിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം എണ്ണയൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമ്മളിത് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഫ്ലേവറൊക്കെ അതിലേക്ക് തന്നെ നന്നായി ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ അടിപൊളി മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ അപ്പോൾ മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മോനെ ഇത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളും ചോറൊക്കെ കഴിച്ചോളൂ കേട്ടോ ആ മാങ്ങ ഇങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആ ജ്യൂസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോറിലേക്ക് ആക്കി അവന് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇപ്പം മാങ്ങയുടെ ഒക്കെ സീസൺ അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കഴിച്ച് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ പലരും പല രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുക ഓ ആരുണ്ടാക്കുമ്പോഴും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും എല്ലാത്തിനും ഒരു വ്യത്യസ്ത ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ